بسم اللہ الرحمن الرحیم سجاد احمد کی طرف سے سب کو سلام پہنچے آئی سی ایس کا پارٹ ون یعنی کہ الیونتھ کلاس اور لیکچر نمبر ون اور یہ چیپٹر نمبر ون ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ڈیفائن سافٹ ویئر اینڈ ہارڈ ویئر یعنی کہ ہارڈ ویئر کیا ہے اور سافٹ ویئر کیا ہے ڈسکرائب دیئر ریلیشن شپ اور ان کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے سافٹ ویئر کیا ہے اور ہارڈ ویئر کیا ہے سافٹ ویئر وہ پروگرام ہوتا ہے یا انسٹرکشن ہوتی ہے جو ہم کوڈنگ کی فارم میں لکھتے ہیں جس کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے جس طرح وی ایل سی پلیئر ایک سافٹ ویئر ہے فیس بک ایک سافٹ ویئر ہے اسی طرح مسنجر ایک سافٹ ویئر ہے واٹس ایپ ایک سافٹ ویئر ہے جس کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے اور ہارڈ ویئر کیا ہے وہ ڈیوائسز ہیں جس کے اوپر یہ سافٹ ویئر چلتے ہیں فار ایگزامپل کمپیوٹر ہے وہ ہارڈ ویئر ہے کمپیوٹر کے ساتھ جو کی بورڈ ہے جو ماؤس ہے یہ بھی ہارڈ ویئر کی ایگزامپلز ہیں تو سمپل آپ کہہ سکتے ہیں کہ سافٹ ویئر وہ چیز ہے جس کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے اور ہارڈ ویئر وہ چیز ہے جس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں اور سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے وہ اس کو ہم پروگرام کہتے ہیں اور اس کے اندر مختلف انسٹرکشن لکھی ہوتی ہیں کہ کون کون سا کام کرنا ہے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ انگلش میں کیا لکھا ہوا ہے یہ وہی لکھا ہے جو میں نے بتا دیا ہے پھر بھی ہم اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں اے سیٹ آف انسٹرکشن گیون ٹو دی کمپیوٹر ٹو سالو اے پرابلم از کال سافٹ ویئر یعنی کہ ایک سیٹ ہوتا ہے انسٹرکشن کا یعنی کہ یہ یہ انسٹرکشن کرنی ہے پہلے ان پٹ لینا ہے پھر دوسرا ان پٹ لینا ہے پھر تیسرا لینا ہے امیج لینی ہے پھر ان کو پروسیس کیا کرنا ہے ڈیٹا کیسے لینا ہے پھر آؤٹ پٹ کیسے دکھانی ہے اس طرح کی جتنی بھی انسٹرکشن ہوں گی وہ ہم کہیں گے کہ یہ سافٹ ویئر کے اندر لکھی ہوں گی سافٹ ویئر از آسو کارڈ پروگرام تو کوئی بھی سافٹ ویئر ہم اس کو پروگرام بھی کہہ دیتے ہیں کیونکہ ایک پروگرام ہی لکھا ہوتا ہے جو مل کے مختلف کیٹیگری کے اندر سافٹ ویئر بناتے ہیں ڈفرینٹ سافٹ ویئرس آر یوز ٹو سالو ڈفرینٹ پرابلمس مختلف طرح کے سافٹ ویئر استعمال ہوتے ہیں مختلف طرح کے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ایک کمپیوٹر ورکس اکارڈنگ ٹو دی انسٹرکشن ریٹرن دی سافٹ ویئر تو کوئی بھی کمپیوٹر جو کام کرتا ہے وہ ایویں نہیں کرتا وہ تو بے جان چیز ہے لیکن جو سافٹ ویئر اس کے اوپر ران ہوتا ہے اس کے اندر جو انسٹرکشن لکھی ہوتی ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے کمپیوٹر ورک کرتا ہے دی فزیکل پارٹ آف دی کمپیوٹر آر کارڈ ہارڈ ویئر تو کمپیوٹر کا فزیکل پارٹ یعنی کہ جس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں وہ ہارڈ ویئر کہلاتے ہیں دی یوزر کین سی اینڈ ٹچ دی ہارڈ ویئر کمپیوٹر کے جو ہارڈ ویئر ہیں ان کو یوزر ٹچ کر سکتا ہے کی بورڈ اینڈ ماؤس آر ایگزامپل آف دی ہارڈ ویئر تو یہ ان کی ایگزامپل ہیں اب یہ کہ ریلیشن شپ ان کا آپس میں کیا ہے کس طرح یہ آپس میں کنیکٹ ہیں ایک وہ چیز جس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں ایک وہ چیز جس کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے ان کا آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے سافٹ ویئر از اے سیٹ آف انسٹرکشن ڈیٹ ٹیل دی کمپیوٹر ہارڈ ویئر وٹ ٹو ڈو جس طرح ایک انسان ہے اس کا جسم اور روح کا آپس میں ریلیشن ہے بعض دفعہ روح انسان کو کچھ انسٹرکشن دیتی ہے کہ یہ کام کر لو بہتر ہے یہ کام نہ کر لو یہ بہتر نہیں ہے جس کو ہم وجدان کہتے ہیں یا جس کو ہم چھٹی حصہ کہتے ہیں تو اس کا بھی آپس میں کنیکشن ہے سیم اسی طرح کمپیوٹر کی دنیا میں بھی سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کا بھی آپس میں کنیکشن ہے جو سافٹ ویئر نے کہنا ہوتا ہے سیم اسی طرح ہارڈ ویئر نے عمل کرنا ہوتا ہے دی ہارڈ ویئر کین نٹ پرفارم اینی ٹاسک ود آف دی سافٹ ویئر سافٹ ویئر کے بغیر ہارڈ ویئر کوئی کام نہیں کر سکتا ہے مثلاً اگر کوئی بھی چیز ہم نے دیکھنی ہے کمپیوٹر کے اوپر تو سافٹ ویئر کے ذریعے ہی ہم دیکھ سکتے ہیں سافٹ ویئر کے ذریعے ہی ہم کوئی مووی چلا سکتے ہیں جو ہم مووی چلائیں گے کی بورڈ سے یا ماؤس سے پلے کریں گے تو وہ اگر سافٹ ویئر انسٹال نہیں ہے تو وہ ہارڈ ویئر کسی بھی کام کا نہیں ہے وہ سمپل ایک پرزہ ہی ہوگا یا سکریب ہوگی لیکن جیسے ہی اس کے اندر سافٹ ویئر کوئی ہوگا جو اس کی انسٹرکشن کو سمجھ سکے اور اس کی انسٹرکشن کو سمجھ کے اس پہ عمل کر سکے تب ہی جا کے کمپیوٹر کام کرے گا دی سافٹ ویئر کانٹ بی ایگزیکیوٹیڈ ود آؤٹ ہارڈ ویئر سیم اسی طرح کوئی بھی سافٹ ویئر جو ہے وہ کوئی کام نہیں کروا سکتا ود آؤٹ ہارڈ ویئر جب تک ہارڈ ویئر نہ ہوگا یعنی کہ اگر ہارڈ ویئر ہے تو ہی سافٹ ویئر کام کر سکے گا اور اگر سافٹ ویئر ہے تو ہی ہارڈ ویئر کام کر سکے گا دا کمپیوٹر بیکم یوز فل اونلی وین دی ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر آر کمبائن تو ان دونوں کو جوڑ دیا جائے تو تب جا کے کوئی کمپیوٹر کسی کارآمد آ سکے گا اب ان دونوں کے درمیان ڈفرینس کیا ہے واٹ از ڈفرینٹ بٹوین سافٹ ویئر اینڈ ہارڈ ویئر پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ سافٹ ویئر از اے سیٹ آف انسٹرکشن سافٹ ویئر کے اندر مختلف انسٹرکشن لکھی ہوتی ہیں یہ ایک طرح کا سیٹ ہوتا 
सॉफ्टवेयर के बगैर एग्जीक्यूट नहीं हो सकते सेम इसी तरह सॉफ्टवेयर इज़ डिबगिंग इन केस ऑफ प्रॉब्लम अगर सॉफ्टवेयर के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको डिबगिंग के ज़रिए दूर करते हैं डिबगिंग का जो लफज है ये जो प्रोग्रामिंग करते हैं ये उनके लिए बहुत फैमिली लफज है सेम इसी तरह अगर हार्डवेयर के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको रिपेयर करते हैं फॉर एग्जांपल अगर रैम में हार्ड में माउस की बोर्ड में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको रिप्लेस कर देते हैं सॉफ्टवेयर इज री इंस्टॉल इफ द प्रॉब्लम इज़ नॉट सॉल्व अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो हम कहेंगे कि उसकी डिबगिंग हो गई है लेकिन अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो हम उसका को क्या करेंगे री करेंगे यानी कि पहले उसकी हर चीज़ फ्रेश कर देंगे फिर दोबारा उसको इंस्टॉल करेंगे हार्डवेयर इज़ रिप्लेस इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट सॉल्व यानी कि अगर कोई पार्ट जो कंप्यूटर का है वो प्रॉब्लम कर रहा है तो पहले तो उसको रिपेयर करवाएंगे अगर रिपेयर करके वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो हम उसको रिप्लेस करेंगे हार्डवेयर इज़ मेड ऑफ फिजिकल मटेरियल्स ऑफ द कंपोनेंट यानी कि जो हार्डवेयर है वो फिजिकली कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं और सॉफ्टवेयर जो होते हैं प्रिपेयर बाय रिटर्न इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं जब इंस्ट्रक्शन लिखते रहते हैं तो वो एक तरह का सॉफ्टवेयर बन जाता है वट इज़ डाटा गिव इट्स एग्जाम्पल डाटा क्या चीज़ है जब हम किसी भी चीज़ के मतलब कोई मालूम इकट्ठी करते हैं तो वो एक अनप्रोसेस या अनलिस्टिड या किसी भी या कोई भी तरतीब में नहीं होता तो वो जो चीज़ होती है जो किसी भी तरतीब में ना हो मालूम तो हम उसको कहते हैं कि ये डाटा है ए कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज़ कॉल्ड द डाटा यानी कि ये बहुत ही कम्प्रेंसिव डेफिनेशन है जो कि हर लेवल पर पढ़ाई जाती है के रॉ फैक्ट साइंस फिगर को हम डाटा कहते हैं द वर्ड रॉ मीन्स डैट द फैक्ट्स आर अनप्रोसेस्ड यानी कि जो भी फैक्ट्स हैं जो हम देखते हैं चीज़ें वो अभी प्रोसेस नहीं हुई डाटा इज गिवन टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग तो जो डाटा होता है वो कंप्यूटर को दिया जाता है प्रोसेसिंग के लिए डाटा इज कलेक्टेड फ्राम डिफरेंट सोर्स डाटा को मुख्तफ सोर्स से कलेक्ट किया जाता है इट इज़ कलेक्टिव फ्राम डिफरेंट पर्पज़ और ये मुख्तफ पर्पज़ के लिए इकट्ठा किया जाता है डाटा में कंजिस्ट ऑफ नंबर्स करेक्टर्स सिम्बल्स या पिक्चर्स फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कंपनी ने सर्वे कराना है कि हमारे प्रोडक्ट कौन कौन सी शॉप्स पर ज़्यादा बिकती है या अवेलेबल है तो वो जो डाटा इकट्ठा करके लेके जाएंगे हम उसको कहेंगे कि ये डाटा अभी ऑन प्रोसेस फॉर्म में है हम उसको कहेंगे कि ये रॉ फैक्ट्स एंड फिगर है तो इसकी एग्जाम्पल भी उन्होंने दी हुई है स्टूडेंट फिल एडमिशन फॉर्म वैन दे गेट एडमिशन इन ए कॉलेज तो जब स्टूडेंट्स किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के जाते हैं तो वहाँ एक फॉर्म फिल करते हैं द फॉर्म कंजिस्ट ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर ऑफ द स्टूडेंट्स तो जो फॉर्म है उसके ऊपर मुख्तफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर मौजूद होते हैं दीज रॉ फैक्ट्स आर स्टूडेंट्स नेम फादर नेम ड्रेस ये उनके जो होते हैं नेम फादर नेम ड्रेस वगैरह होते हैं फॉर्म के ऊपर द पर्पज़ ऑफ कलेक्टिव दिस डाटा इज मेन टेन द रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट ड्यूरिंग दियर स्टडी पीरियड इन द कॉलेज तो उनका मकसद यही होता है कि ये बाद में जब बच्चा इधर पढ़ने आएगा उसका जो स्टडी पीरियड होगा साल का दो साल का चार साल का तो तब उसका ये सब कुछ चीज़ें इस्तेमाल हों नेम फादर नेम और ड्रेस वगैरह यानी कि हर डाटा का कोई ना कोई मकसद होता है जो कलेक्ट करते हैं और इन्फॉर्मेशन क्या चीज़ है द प्रोसेस डाटा इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास डाटा अवेलेबल होता है जब उसको प्रोसेस किया जाता है तो वो एक इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है इन्फॉर्मेशन इज़ एन ऑर्गनाइज एंड प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा तो जो इन्फॉर्मेशन है वो डाटा की ऑर्गनाइज और प्रोसेस फॉर्म है इट इज़ मोर मीनिंगफुल दैन डाटा तो ये ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाता है दैन डाटा के यानी कि डाटा से हमें कोई वाज पिक्चर नज़र नहीं आ रही होती कि क्या हो रहा है क्या नहीं सिर्फ डाटा ही डाटा आ रहा होता है लेकिन जब वो प्रोसेस हो जाता है कोई भी उसके ऊपर कंडीशन लगा के हम उसको एक मीनिंगफुल और ऑर्गेनाइज फॉर्म में रख लेते हैं तो फिर वो एक इन्फॉर्मेशन बन जाती है इट इज़ यूज्ड टू मेकिंग इम्पोर्टेंट डिसीजन तो किसी भी मौके पे ऊपर कोई अच्छी डिसीजन या इम्पोर्टेंट डिसीजन करने के लिए ये जो इन्फॉर्मेशन होती है प्रोसेस डाटा उसको इस्तेमाल किया जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कंपनी है उसने देखना है कि हमारी कौन सी प्रोडक्ट कम बिक रही है तो वो मुख्तु शहरों से अपना डाटा कलेक्ट करेंगे फिर उसके ऊपर डिसीजन करेंगे कि कौन सी ऐसी वजू है या कौन सा ऐसा एरिया है जहां हम ज़्यादा टारगेट कर सकते हैं या कौन से वीक्स पॉइंट है जिसको हम कवर कर सकते हैं तो उसके ऊपर फिर जो मैनेजर लेवल या हाई लेवल लोग होते हैं वो डिसीजन करते हैं कि हम कौन सी स्कीम ऐसी निकालें या ऐसा कौन सा तरीका निकालें कि हमारी प्रोडक्ट मज़ीद इनक्रीज़ करें
पहले डाटा कलेक्ट करवाते हैं फिर डाटा के ऊपर एक रिपोर्ट बनवाते हैं जिसको हम कहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन है और फिर उस रिपोर्ट्स और इन्फॉर्मेशन के बेस के ऊपर कोई ना कोई डिसीजन करते हैं डाटा कैन बी प्रोसेस इन डिफरेंट वेज टू प्रोड्यूस दी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन तो मुख्त वेज से उनको फिर प्रोसेस किया जाता है टैक्स के फॉर्म में पिक्चर्स के फॉर्म में इमेज और नंबर्स के फॉर्म में डाटा कलेक्टेड फ्राम सेंसर्स इज़ यूज टू जनरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो मरदमशुमारी होती है किसी भी मुल्क के अंदर उसका भी कोई ना कोई मकसद होता है तो जो मदनशुमारी की जाती है उसके अंदर बहुत सारा डाटा आ जाता है एक कौम का द गवर्नमेंट कैन यूज इट टू डिटरमन द लिटरेसी रेट इन द कंट्री तो उस लिहाज से फिर जब वो डाटा कलेक्ट करते हैं कि आप कितना पढ़े हैं तो वो रिकॉर्ड हो जाती हैं तो फिर जब वो सारे रिकॉर्ड पूरे मुल्क से इकट्ठा होकर जाता है एक जगह पर तो उस रिकॉर्ड के ऊपर एक कंडीशन लगा दी जाती है कि कौन से लोग मैट्रिक से बाव हुए हैं कौन से लोग बैचलर से बाव हुए हैं कौन से लोग मास्टर से बाव हुए हैं तो इस तरह देख लेते हैं कि कौन से लोग हैं जो बिल्कुल ही अनपढ़ हैं तो उनका रेट देखेंगे यानी कि लिटरेसी रेट जिसको कहते हैं कि शराय खुआने की तो कंट्री जो है कोई भी डिसीजन करना चाहे तो कर सकती है कि हमारे मुल्क में लिटरेसी रेट कितना है या हमारे मुल्क में बीमारियाँ कितनी चल रही हैं और कौन कौन से हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं इस तरह मुख्तलि सी चीज़ें जिसको देखते हुए गवर्नमेंट को डिसीजन कर सकती है तो जब कहने का मतलब ये है कि जब वो डाटा होता है उसको किसी प्रोसेस फॉर्म में से गुजारा जाता है तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है वट इज़ डाटा प्रोसेसिंग यानी कि क्वेश्चन ये बनता है कि उस डाटा को कैसे प्रोसेस किया जाता है ये क्या चीज़ है डाटा प्रोसेसिंग यानी कि वो जो अमल जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे थे वो ये है कि दी प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इन टू इन्फॉर्मेशन इज़ कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग यानी कि पहले डाटा को इकट्ठा किया जाता है उसको प्रोसेसिंग के फेस में से गुजारा जाता है और फिर जो आउटपुट हमें मिलता है हम उसको कहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन है डाटा इज़ इनपुट जो डाटा होता है हम उसको कहते हैं कि ये इनपुट है एंड इन्फॉर्मेशन इज़ आउटपुट और जहाँ से जो मालूम मिलती है हम उसको कहते हैं कि ये आउटपुट है इट इज़ आल्सो नोन एज कंप्यूटिंग तो इस पूरे प्रोसेस को हम ये भी कहते हैं कि ये कंप्यूटिंग है यानी कि कंप्यूटर के जरिए होता है तो हम उसको कंप्यूटिंग कह देते हैं डाटा प्रोसेसिंग कंजिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेप्स डेट आर परफॉर्म इन सीकुंस तो इसके अंदर मुख्तु स्टेप्स हैं जो कि एक सीकुंस से परफॉर्म होते हैं यानी कि पहला ये स्टेप दूसरा ये स्टेप तीसरा ये स्टेप इस तरह तो उसमें तीन स्टेप जो मेजर हैं वो है इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट यानी कि हम कोई डाटा देते हैं उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है और फिर हमें कोई आउटपुट मिलती है एग्जाम्पल ये है द एडिशन प्रोसेस कैन बी परफॉर्म ऑन मार्क्स और बटेन बाई ए स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स एक स्टूडेंट है उसने मुख्तलिफ मार्क्स हासिल किए हैं मुख्तु सब्जेक्ट्स के अंदर ये देखें इंग्लिश के अंदर अस्सी हैं मैथ के अंदर पचानवे हैं और कंप्यूटर के अंदर सेवेंटी सिक्स हैं दिस प्रोसेस एड द मार्क्स एंड प्रोवाइड्स टोटल मार्क्स तो ये क्या होता है कि ये ये डाटा है यानी कि अभी हमें कोई वाजिया नज़र नहीं आ रहा कि इसने टोटल मार्क्स कितने हासिल किए हैं क्योंकि अभी हमें कभी इसका डाटा आ रहा है कभी इसका डाटा आ रहा है कभी इसका डाटा आ रहा है तो एक ये डाटा है कोई वाजिया पिक्चर नहीं हो रही कि इसके टोटल मार्क्स कितने हैं तो ये डाटा जो होता है ये इनपुट के फॉर्म में होगा ये इधर आएगा ये प्रोसेसिंग हो रहा है यानी कि जो भी उसको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी कि इस इस तरह तुमने क्या करना है जमा करना है माइनस करना है मल्टीप्लाई करना है जो भी करना है वो एक तरह की इंस्ट्रक्शन होती हैं तो इंस्ट्रक्शन होने के बाद जो हमें आउटपुट आएगा वो ये आएगा कि टोटल मार्क टू फाइव वन है तो ये क्या है ये इन्फॉर्मेशन है यानी कि एक प्रॉपर हमें इमेज नज़र आ रही है या प्रॉपर आइडिया हो रहा है कि उसके टोटल मार्क्स कितने हैं यहाँ तक के लिए इतना ही मज़ीद लेक्चर के लिए देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाफ़